ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் குக் வித் சரண்யா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி கோதுமை ரவையை வச்சு இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவு கோதுமை ரவை வந்து எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அடுப்பை வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வந்து வச்சுட வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு லைட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து இங்கே கோதுமை ரவை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக தான் வந்து கிடச்சிது இதை வந்து மிக்சியில் வந்து போட்டு நான் பவுட்ராக வந்து பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நம்ம வந்து பவுட்ராக பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இந்த மாதிரி இட்லி அப்புறம் வந்து கிச்சடிக்கெலாம் கூட வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் பெருசு பெருசாக உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதை வாங்கி வந்து மிக்சியில் வந்து பவுட்ரு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அது பவுட்ரு ஆகிடுது இப்போது நல்லா நம்ம வருத்தாச்சு இதை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போது அதே கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் என்ன சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாமே கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சியை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு நான் ஒரு பச்சை மிளகாவை தான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே இப்போ வதக்கிட்டு நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிற ரவா கூட இது வந்து இதை சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் ஏற்கனவே ஒரு கேரட்டை வந்து துருவி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவு நான் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் அளவு ரவைக்கு நீங்கள் அரை கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கணும் அதே கப்பால் ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம் இதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ கலந்துக்கலாம் மாவு நம்மளுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் எந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்க வேண்டாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வேணும்னா ஈனோ சால்ட் இல்லைனா பேக்கிங் சோடா வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் எதுவுமே ஆனால் சேர்த்துக்கலை அது உங்களோட விருப்பம்தான் பேக்கிங் சோடா வந்து சேர்க்கும் போது இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சி நம்ம வந்து இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ஊறி இருக்கும் எந்த தண்ணியுமே இருக்காது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டா போதும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம் அரை கப் அளவு சேர்த்தா போதும் மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா இட்லி வந்து உங்களுக்கு நல்லா வராது நான் இட்லி தட்டில் இருக்கிற என்ன தடவை வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்போ இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இட்லி பாத்திரத்தில் ஏற்கனவே தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து நம்ம இட்லி தட்டை வந்து உள்ளே வச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த இட்லி நல்லா சாஃப்டாக வந்து வெந்து வரும் இப்போது ஒரு இருபது நிமிஷம் கிட்ட ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இட்லி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த இட்லி இந்த இட்லி வந்து கிச்சடியெல்லாம் நம்ம கோதுமை ரவையை வச்சு பண்ணி சாப்பிட்றத விட இட்லியாக பண்ணி சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிச்சடி விரும்பாதவங்க கூட கண்டிப்பாக இந்த இட்லியை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இட்லி எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் லைட்டாக நம்ம ஸ்பூனை வச்சு எடுத்தாலே ரொம்ப ஈஸியாக இந்த இட்லி வந்துடும் ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி நம்ம நார்மலாக டெய்லி வந்து இட்லி தோசைன்னு செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த இட்லிக்கு ஒரு தக்காளி சட்னி வந்து அரைச்சிருக்கிறேன் தக்காளி சட்னி தேங்காய் சட்னி எல்லாமே வந்து இந்த இட்லிக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ குக் வித் சரண்யா டேஸ்ட் ஆஃப் ஹோம்